Pagbabalik po ang special forum, mga forecast para sa taong ito. Kanina na pag-usapan natin, uh, iilan lang sa mga aspeto ng politika, sports, at ekonomiya. Mm. Pero bago po natin ituloy ang ating diskusyon, tatanungin sana natin so, yung, yung technology. Teknolohiya, oh, okay. At syempre po yung uh, ating uh, mga eksperto. Right. Nandiyan po ating eksperto sa Feng Shui at Master of Phenomenon. Mm. Pero bago po yan, dumako po tayo sa ating kasamang si Kirby Cristobal. Kirby? Maraming salamat sa iyo, Cathy at Attorney Mark. Siyempre, i-acknowledge muna natin yung ating mga bisita dito sa ating loob, sa loob ng ating studio, ang iba't ibang estudyante mula sa iba't ibang kuleyo at universidad sa ating bansa. Welcome sa PTV4. At uh, unang nga may katanungan, galing sa Roosevelt College sa Kainta, yung Kate Bison. Shereen? Magandang gabi po. Ang tanong ko lang po ay kay Mr. Ramon Casiple. Gaano po kahalaga na matapos ngayong 2014 ang isyo kay Napoles? Well, dapat matapos yan last year pa. <laughs> Kasi kung ngayon mo tatapusin, malamang nadagdagan na yan bago mo matapos yung Napoles. Ano? Halimbawa, itong DAP, wala pa yan eh. Ang tendensiya nung isyo kay Napoles, palaki ng palaki siya, may nabubuksang bago, hindi mo masasara. Kaya, hindi na pwedeng tawaging na polis na ano to eh, na issue eh. Ang issue na pumapasok na rito, kahit pork barrel ang gamitin natin dahil ano, no? Description. Ay, hindi pwede. May naging krisis na ito ngayon ng politika mismo ng bansa. Hmm. Yung tinatawag nating political patronage system. Kaya, ako, hindi mo, ito yung isang usapin na gugulong nitong taong ito, hindi ko alam ang ending nito. Alright, maraming salamat sa iyo, sir. Si Ira Anteya Riquinta, may katanungan din galing naman siya sa Partido State University. Magandang gabi po. Ang tanong ko po ay kay Mr. Jerry Liao. Um, sir, nabanggit niyo po kanina na marami na government websites last year. Ano po ang, ang suggestion niyo po para maiwasan ito? Well, uh, unang-una, we need to really have a standard no, sa pagdating sa security. So government should really uh, get it act together no na talagang maging seryoso na nakikita natin na talagang pinupuntirya yung kanilang website so talagang dapat mong bantayan yan so dapat pag-usapan ano ba ang dapat na mga alituntunin na dapat sundin bago ka gumawa ng website kasi right now kanya-kanya tayo no sige paggawa ako dito paggawa ako dito ngayon kailangan meron tayong rules no meron tayong mga guidelines na before we create a website before we let's say host it no to a third party uh, web hosting company kailangan itong mga guidelines ay eh, nasusunod no so ano ba yung mga security uh, applications na nandiyan now just in case na may mangyari hindi naman natin po sinasabi na foolproof no uh, wala namang makaka-claim noon na kapag ako may website eh, hindi ito ma-hack no there's no such thing as 100% uh, foolproof pero importante dito eh pag eh, may nangyari gaano kabilis natin nalalaman at gaano kabilis to maibabalik. So yung contingency natin, yung backup plan, kailangan in place. So that if let's say something happens to a site, in a matter of seconds, it should be back to its normal state. So yun ang gawin ng ating gobyerno itong 2014. Okay. Alright, maraming salamat sa iyo, Sir Jerry. Ako may katanungan ng kay Sir Diwa. Sir, uh, nabanggit po ng Commission on Population na tataas po yung bilang ng populasyon muli sa Pilipinas. Sir, gaano po kabukas ang ating ekonomiya para po sa pagpaprovide po ng mga trabaho para po sa ating mga kababayan? Kung mapatuloy na lalago yung ating uh, ekonomiya at uh, patuloy na magkakaroon ng resources ang ating pamahalaan upang suportahan ito sa pamamagitan ng patuloy na paggasto sa infrastruktura, now this will make our economic growth more sustainable over the long run. Pangalawa, magkakaroon dapat ng focus sa manufacturing, sa industry. Ito yung talagang uh, nag absorb ng mas maraming mga tao, maraming mga Pilipino, ang ating mga kababayan upang mabigyan ng mas maraming trabaho. Yung agrikultura, marami dyan, kaya lang kinakailangan din dyan i-increase yung productivity so that uh, more and more people can be freed for manufacturing and, uh, and industria. Ngayon, yung services will also absorb more labor. At alam naman natin, more than 70% of our GDP is consumption. Yan ay nasa mga services yan, mga restaurant, hotels, entertainment, lahat ito services. Marami pa rin itong uh, ma-absorb ng mga kababayan natin na hanggang ngayon ay uh, walang trabaho. 7% of our labor force is are, are without jobs. So kung patuloy na lalago ang ating ekonomiya, 
even for 2014, and we expect 6.5 to 7.5 percent na economic growth, mas marami tayong mga kababayan na may bibigyan ng trabaho. Just a follow-up, uh, Vice Governor Ganigundo, we are starting off with a higher than normal inflation rate due to the tragedies that happened last year, and pati po yung pagtaas ng utilities natin. Will this affect our growth this year? Yung uh, 4.1 percent coming from 3.3 uh, percent in November, no, sa Disyembre, Ito ay uh, dala lamang ng dalawang bagay. Unang-una yung pag ng uh, electric uh, charges, no? Uh, dahil pag nag yung uh, charges ng uh, Meralco. At uh, pangalawa, yung uh, supply bottlenecks dahil na rin sa nangyaring uh, kalamidad o disaster. Hindi natin inaasahan na ito ay magpapatuloy sa 2014. At uh, sa 2014, in fact, inaasahan natin na dahil nga sa rehabilitation and reconstruction, baka lalo pang mag, uh, magbigay ito ng, ay, ng ayuda, no? ng suporta sa economic growth upang from 6 to 7 percent target in 2013, we can even achieve a 6 and a half to 7 and a half uh, percent growth. Mm -hmm. Yung driver nga, Kathy, napag-usapan mm -hmm. natin kanina. Gusto ko itanong kay Mr. Liao, are we going to move from being a consumer or user of technology lamang sa mga nakaraang taon to a, more, to a producer? To, uh, to an innovator nitong 2014. Nakita na natin medyo humina yung innovation sa, sa Amerika. Humabol yung Samsung, humabol yung mga innovations dito sa, sa atin sa Asia. Will we participate in that growth soon? Uh, in as far as production or producing is concerned, hindi ko nakikita na... Hindi dahil sa wala tayong kakayahan. Ano? Kahit na apps? Ay, hindi, yung apps meron. Pero it, let's say for example, dun muna sa infrastructure, dun sa hardware mismo. No? Uh, hindi dahil sa wala tayong kakayahan, pero medyo kulang tayo sa kapital. No? Yan ang una. Uh, sa apps, of course, walang duda yan. Ano? Kasi is, ang Pilipino isa sa pinakamalikhain at pinakamatalino pagdating dyan. So it's a matter of uh, creativity. So marami yan. Marami na rin apps na akala natin galing sa ibang bansa, pero actually dito ginagawa yun. Ano? So mga Pilipino ang gumagawa, uh, unfortunately, nagtatrabaho sila for a foreign Example. firm. No? Uh, hindi, marami yan. Marami yan. <laughs> pero uh, yun, nakikita natin, uh, wala rin masama sa uh, maging consumer tayo ng technology. Ang importante lang dito, maging wise consumer tayo, intelligent consumer. Mm -hmm. no? Kasi kung makikita natin ngayon, uh, tinatawag tayong social media capital of the world, no? Pero ano natin, ano pinopost natin sa Facebook? No? Ito ba ay nakakatulong sa atin? Nakikita natin yung mga words na nagbabash ka doon, naninira ka doon. Mm -hmm. Ang importante dito, gamitin natin itong social media. This is a new, very powerful medium. Mm -hmm. no? Gamitin natin ito for productivity. No? And nakikita natin to ginagamit ito ng mga kumpanya in terms of as simple as advertising, no? Promo promoting their products. Uh, sinasabi nga na naaapektuhan na yung advertising sa iba-ibang medium, mm. nilalagay lahat sa online. No? Dahil sinasabi nga nila, isang post lang nila doon, mm. ay napakaraming feedback nilang nakukuha, napakaraming comments. No? So, bakit hindi natin ito gamitin sa ganung pamamaraan? So, even if, let's say, for example, we're simply consumers, pero dahil sa dami natin, now we can be a force to reckon with when it comes to technology. Alright. At Dapat yan talaga sundin ng ating mga, mga kabataan. Ba kabataan. Sila talaga yung maraming maraming mm -hmm. mga pinopost sa social media. Dumako tayo kay Paloma. Ang 2014, sabi mo, ay ito yung magahari yung uh, fire, no? Uh, what signs are lucky this year and who will be unlucky? Um, Kathy, I don't normally talk about, ano, I don't normally talk about what signs are better this year, we'll do better this year, and what signs are not. Kasi debatable yan eh. For example, this year is horse, so um, anong opposite uh, sign yan? Rat, rat. di ba? Mm -hmm. So sabi nila, maswerte ang horse this year, pangit ang rat. Eh paano kung yung rat masipag? At paano kung yung horse, eh talaga namang tamad? Ah, how could you... How could you justify that? So, I really don't believe in that. And not only that, you know, when you look at the chart of a person, we do not base, I do not base my um, readings just on the animal sign of the year. You have to look for that, what we call the day master or the day element, you know. Do nang gagaling talaga ang signos kung anong mangyayari sa buhay mo ngayon taon na to. Um, the chart kasi is a full chart. Malalaman mo kung saan ang epekto ng apoy. Uh, sa pamilya mo ba? Sa, sa trabaho mo ba yon? Sa mga anak mo? Sa, sa bahay mo? Sa 
community mo. So, iba't ibang sector ang ang tinatouch niyan. Hindi lang generally, o oh, pangit ang buhay mo ngayon, o hindi ka maswerte this year. Hindi ganun kadali eh. So, how can the fire work in our favor? Uh, f- yeah, it's a picture language. I mean, ang kung sa'yo madaling intindihin, intindihin, it's a picture language. Fire is about life, enthusiasm, vibrance, brightness, no? So, in other words, this year is really bright, but mm. there's always the negative side of fire. Okay. which is destructive. The positive side is yung lahat ng mga narinig natin. Sana ganito, sana ganyan. Ano? Pero yung destructive, uh, sinabi nga niya, yung dapat ang mga kabataan matuto ngayon gamitin ng social media ng maganda. Hindi yung, pero ang negative side niyan, eh, uh, tingnan mo yung mga bata naman, hindi mo na makausap. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. I mean, 24 hours na kaganon. Pagkatapos ng computer, yun ang iPad task. Pagkatapos ng iPad task, yung telefono nila. Pagkatapos, yung, yung mga, I, I don't know the names of those games, mm. but you could hardly talk to them. So, th- these are the things that we should address, I think, on, base on the negative side mm-hmm. of fire. Okay. You know, Danny, nagkaroon tayo ng eleksyon ng 2013 at meron tayong bagong mga halal na mga senador. Batang-bata yung ating mga bagong leader. Marahil nakabuelo na po sila sa ilang buwan nilang uh, pagkakaupo. Sa tingin nyo po ba magiging maganda yung kanilang panunungkulan ngayong 2014? Wala po ko nakikita ang maganda doon sa mga bago. Ang isa lang nakikita ko pinakamaganda doon si Grace. Uh, nakikita ko yung mga doon sa luma. At ang katotohanan, tama po yung sinasabi nyo sa forecast for 2014 at least sa technologies. This is the first time na makakarinig kayo na mga number ng cellphone niyo at saka yung mga number ng mga computer niyo kahit po kayo, kahit sino, kung bagay doon sa birthday niyo Ano ba ang ginagamit mong telepono? Yung telepono mo bang ginagamit para sa pag-ibig mo o para sa eskwela mo? Hmm. Ang telepono mo bang ginagamit para mamanakawang ka, para mapatay ka? O yung mga nahahak? Bakit hindi yung itanong kay Kuya Danny niyo kung yung mga numbers ng number niyo ay tama doon sa birthday niyo Yun ang importante ngayon sa technologies. Hmm. At yung mga tinatawag natin mga sinandun na na, na sinulong natin, na binoto natin, mahihirapan pa silang pumantay sa talagang mga senador na magagaling. Paano At naman yun sa bar- Dani, eh, yung telecommunications company ang nagbigay ng numero namin? Mahirap naman palitan yun. Alam niyo po, totoo lang, tumatakbo po tayo sa numero. Hindi po tayo tumatakbo sa kabayo. Sapagkat ang kabayo po, ito po ang pinakamasamang panahon kung sasabihin natin ang kabayo. Sapagkat ang kabayo may, may style. Kung ang mamaniniwala ako do sa horse, this is the year of the horse. Humihinto bigla yan, naninipa yan eh. Yan lang ang hayop na naninipa. So, ibig sabihin, kung kaya naninipa yung hayop na yan, eh kung titignan natin, eh hindi maganda itong taon na to. Itong taon na to ay magsasabi isang napakalaking multo sa bansa natin. Sapagat ang dinaanan natin, kahit saan natin tingnan, kahit kayo mag-isip, ang dinaanan natin napakahirap para makalusot. At tama yung technologies. Sapagkat ang technologies natin ngayon sa bagong, bagong hinerasyon, yan ang importante. Mm-hmm. Sapagkat ang hinerasyon na yan, yung mga numero na yan, yan ang numero ng phenomenal number. Ayan, okay. Kaya para sa akin, ang 2014, ang masasabi ko, napakahirap. Ngunit sabi nga, ang Pilipino ay never magpakailan pa man sumuko. Ayan. Yan ang pinakamaganda. Yan, you know, okay. Balikan natin ang usaping pampolitika mm-hmm. at yung mm-hmm. usaping pang nasyonal na rin. Itong mm-hmm. isa sa pinakamalaking tumatak nga sa atin ang uh, trahedya ng uh, Bagyong Yolanda at yung earthquake sa Central Visayas. Mm-hmm. Uh, Professor Casiple, sa tingin niyo po ba within the year ay uh, well, alam po natin na hindi matatapos totally yung rehabilitation. But uh, do you think kahit kaunti po mararamdaman na ng ating mga kababayan doon sa mga apektadong lugar yung pag-usad naman ng kanilang pamumuhay? Malamang kasi ang usapin ng uh, uh, rehabilitasyon ay usapin ito ng uh, siguro mga 3 to 6 years. Mm-hmm. Pero ang malaking impact niyan ngayong year kasi ito yung unang uh, pagkakataon after na magkaroon ng mga pagudla dapat ang buhay ng mga biktima sa kasalukuyang uh, takbo yun nga lang naglitawan kaagad din ng problema hmm. do yung, you think uh, uh, secretary Lacson will do a good job in handling the rehabilitation well yung background niya no record niya speaks for themselves ano uh, tingnan natin mahirap magsabi kasi ngayon lang yung pumuputok sa diaryo ngayon hmm. ay uh, mga usapin ano na sa kanya yung uh, 
Baka onus of responsibility. At uh, hindi to usapin ng simpleng revelasyon, may politikang involved dito. Mm -hmm. Kung ano yung uh, gagawin niya, ako mahirap pa magsabi. Pero tingin ko, tututukan niya yan. Kanina, Kati, from sports, dinala natin sa politika. Mm. Ngayon naman, from politika, dadali natin balik sa sports. I'm nothing against old people, Mr. Nathaniels, pero alam po ng mga tumagal na sa sports na napakatatanda na po ng ating mga sports leaders at matagal na silang nandyan. Sa tingin niyo po ba yung ating NSAs, yung ating national sports organizations ay magkakaroon ng pag-asa ngayong taong ito? Unang-una, partner, let me tell you, Age is a matter of performance. It has nothing to do with, with the white hair. It's how you perform. And I think we have very competent, capable people. But before anything else, I'd just like to make a side comment. Alamona, I don't per se listen to foreign so-called specialists or foreign writers who, who think they know about our country. They don't. Mm. They don't. We know our country better than anybody else. Pakatapos, gusto ko sinabi, we need to have a national spirit, a sense of nationhood. Mm -hmm. uh, we must come together, uh, set the negatives aside. I know criticism is welcome, but don't be too negative. Let's look more positively at the future. Mm -hmm. And you look at these young people here. Mm -hmm. Yun ang pagkasa ng bayan natin, itong mga bata na ito. And, and sports is one of the best tools in developing exactly. that, that Tama ka. sense of Tama nationhood. Ka. Yes, sense of nationhood. Look, every time Manny Pacquiao fights, the whole nation watches. Mm. There's no peace and order problem. The NPA and the MILF and those people don't fight with the military. Everything comes to a standstill. You go to the theaters, Every shade of political hue is there Pres together. Kaya nga, why can't we fix our sports sector when we know that the benefit of sports to our nation? Alam mo na, palagay ko, uh, you must have younger, more dynamic people in leadership positions in sports because it's an athletic endeavor. You got to be fit, you got to be strong, you got to be uh, a visionary you must be able to relate because athletes are all young. Now, you cannot have a 78 or 79 year old man try to communicate with a 19 year old boy. Mm. Like we, we were blaming, I think you were blaming the young people. They're always on the Twitter and Facebook and lahat. You know why? Because the parents do not give them the kind of attention, love and affection and caring that they deserve. Mm. So we don't blame the young, you blame the parents. Oh, the parents are on the phone too. Yeah, they're all the time on the phone. <laughs> Pero yun ang problema. Uh, you know, the, para sa akin, we need to do that. We need to do that. And in, in sports, like I said, uh, when Mike Keon was there, I hate to bring up his name all the time, but when Mike Keon was there, he was a young man. He was an athlete. He could relate with the athletes. I watched him. He would eat with the athletes. He would train with the athletes. He would watch their diet. And when somebody was skimming from the money for the yung mga, yung, uh, food nila, yung kain nila, he fired spot, mm. on the spot. That's the kind of discipline. Uh, yung, kailangan yan eh. Disiplina ang kailangan. Mm. And if, if our sports leaders uh, half the day are playing golf, wala na nangyayari. All right. Mm -hmm. Bagong leaders, mas, mm. uh, bata, mas bata, mas determined, mm. sinasabi ni Gino Nathaniels. Attorney JJ, we saw also in 2013 yung pag appoint ng mga bagong leaders sa iba't ibang ahensya. Nandiyan yung sa customs, uh, sa LTFRB, mm. si Gino Hines. Do you think, uh, what are your fearless forecasts? May mga bago tayong leaders sa tingin mo uh, magtutuloy-tuloy yung uh, pag -re revamp pag -re revitalize nito mga ahensya ng pamahalaan? From what we have seen, hindi naman talaga tayo ma-revamp na administrasyon. Ano? What we have is yung kapag ka merong umalis, may na-appoint agad. Pero the trend is pabata ng pabata yung ina-appoint. Maybe because our, our government is banking on the idealism, on the, on the passion, on the youth, the new blood, new ideas. Ano? But I think... Um, it is very difficult to predict kung magtutuloy-tuloy yung pag appoint ng bagong leaders because ang nakikita natin is nagkakaroon lang naman ng appointments na bago. Let's say, 
yung head ng agency ay na-involve na naman sa uh, controversy like uh, PDAF scam and all that, ano. But this administration is hell-bent on simply supporting each and every head of agency kahit pa sinasabi na ng mga detractors, pag resign na yan o dapat mag-resign na. Uh, what this administration does is actually saying the solution is not to change the, the head of the agency but all the more to help them, to support them. Yun yung nangyayari. So, siguro yung asahan natin na revamp hindi masyado. Um, maybe magkakaroon ng appointees na mga mas bata, pero because there's just a vacancy, mm. but not necessarily a revamp. Okay. Miss okay. Paloma, sa tingin niyo po ba, merong ma magaganap na revamp? <laughs> <laughs> you know, um, I don't think I'll do justice in this <laughs> kind of question because um, I really, I, I don't read anything about politics. Oh, okay. I, it's so confusing <laughs> <laughs> and it's so magulo. <laughs> so, um, will there be, I don't know. I have no idea. I don't, uh, number one, I don't read anything in the papers because mm. it's all bad news, okay? Uh, number two, it does me good these politicians come to me, I really don't know anything that's happening. Mm. So I can really give a very objective reading, you know. Um, sana, ang hope ko lang, sana magbago ang takbo ng politics sa, sa bansa na to. Para naman tayong magkaroon ng konting liwanag. I hope the brightness of the coming year is going to shed some light on that, no? Um... Sana. I mean, I'm really keeping my fingers crossed and cross and my toes crossed for that to happen. Mm. Okay, si uh, Mr. Atienza, sa tingin niyo po ba uh, magkakaroon ng malakihang balasahan sa ating uh, pamahalaan ngayong taon? Yung 2013 pa po, sinulat ko na maraming magre-resign kay Inoy Inoy. At sa ating presidente. Hindi dito po, mababawasan po ang mga tao niya. At ngayon po, talaga marami pa rin po ang mababawas. At kay katotohanan naman, sinasabi ko yung totoo, wala po akong laban sa gobyerno. At kay Pacquiao, naawa ako sa kanya. Sa totoo lang, sa lahat ng boxer natin, pinakamagaling na siya. Sinundan ko kasi sa niya, tumatawag ang radio, television sa akin, bawat laban niya. 348 ang number ni Pacquiao. 348, pagating ng 3, baksa kang kalaban, 3 o 4 o 8, panalo siya. Nung natalo siya, ako din na nagsabi dahil ng panalo mo. Nanalo siya ulit ngayon. Ako pa rin ang nagsabi. Pero kahit manalo pa siya ngayon, tignan niyo po maigi si Pacquiao. Ang ating pambansang kamao, matalot manalo, magiging Cassius Clay na ang itsura niya. Ko ako sa kanya, hindi na ako lalaban. This is the time, magre-retire ako. Tignan niyo po maigi ang galaw niya. Iba na po. Okay. At saka iba po yung galaw nung mayroon ka na, doon po doon sa nagtatry ka pa, na magkaroon pa ulit. Kaya lang, ang sabi ko nga, hindi naman siguro bad ko sabihin ko para kay Manny Pacquiao, kahit manalo ka pa, ang susunod na sa'yo eh, Cassius Clay ka na, mm. magiging eng-eng ka na, nakikita ko na po yun. Okay. Sana naman, tama na. Sa inyo yes, mga kabataan, sandali lang, kapraso lang. Okay. Sa inyo mga kabataan, tiyakin ninyo ang social media na ginagamit ang numero nyo at yung mga number nyo, tama doon sa inyo. Okay. Yun lang. Salamat po na marami. Mr. Nathaniel, should Pacquiao resign? Sinasabi po ng ating uh, master of phenomenon na dapat na daw po magretiro si Pacquiao. Alam na, Pacquiao himself is a phenomenon. So why should he retire? <laughs> it, okay. it depends on the person. It depends on the fighter. You and I cannot decide whether he should quit or he should not quit. He knows his body better than anybody. He knows his needs more than anybody else. So if he wants to continue to fight, and judging by... Everybody said after he got knocked out by Marquez, he stopped with boxing. Wala na, wala na. Laos na si Pacquiao. Look at what his performance. Even Floyd Mayweather Sr., yung mga trainer ni Floyd Mayweather Jr. said, he looked like Floyd. He was so good. Ibig sabihin, sobrang galing niya. Sobrang galing itong Pacquiao. He, I said, it's not the beginning of the end. It's a new beginning okay. for Manny Pacquiao. Okay. It's same with our country. A new beginning. And if you look at it positively, pwede pa. Pwede pa po. Sa, sa tingin nyo po, dun, base dun sa huling laban niya, 
Oh yes, yes of course, okay. yes of course. Kati, marna knock out din po ba ang SMEs o yung mamaliliit na negosyante pagpasok o pag roll out nitong uh, ASEAN integration ngayong 2015 at yung ating paghahanda para sa APEC at World Economic Forum sa pagbabalik ng PTV Special Forum.